hello children hope all are doing good okay today we will be discussing the questions and answers of chapter 1 chemistry of SERT Kerala syllabus idu nan malayalathil english la nan explain cheythu tharam idu malayalam medium padikkuna kuttikalkkum english medium padikkuna kuttikalkkum oru pole sahayikkuna vidhathil namakku explain cheyam okay adinu munbu idu vare subscribe cheyidittilla ennundengil onnu subscribe cheyuka അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ഓഫ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഷഫിൾഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ മാച്ച് ദം സ്യൂട്ടബ്ലി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ ഏതാനും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുകളും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഷഫിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജോൺ ഡാൽറ്റൺ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ജെ ജെ തോംസൺ അറ്റോമിക് തിയറി റൂത്തർ ഫോർഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് നമ്മളിതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ജോൺ ഡാൽറ്റൺ എന്തായിരുന്നു ആറ്റോമിക് തിയറി മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിസിസിൻ്റെ തത്വമാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് റൂത്തർ ഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം സോളാർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആറ്റം അതിനാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരയുധത്വ സൗരയുധവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ മാസ് നമ്പർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റോമിക നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും സെവൻറ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഏതിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പതിനേഴ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഡു യു റിമെമ്പർ ദ ഫോമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോൺസിന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് യെസ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക നമ്പർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് മാസ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോ ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ തേർട്ടി ടു അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു റൈറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ രണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തേതിൽ ഏഴ് എം ഷെല്ലിൽ ഏഴ് അങ്ങനെ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ദ ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ നടക്കും ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കും അതിന് ചുറ്റുമായി നമ്മൾ ഷെൽസ് വരയ്ക്കും അതിൽ ആദ്യത്തേതിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തേതിൽ ഏഴ് എന്നീ രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത്
അപ്പൊ ഇൻ ദിസ് വേ വി വിൽ ബി അറേഞ്ചിങ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ ബോർ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് തേർട്ടി വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ദ എം ഷെൽ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം ഷെൽ അതിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എന്തായാലും രണ്ട് പോകും പിന്നെ എട്ട് അത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മൂന്നിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഷെല്ല് എഴുതാവുന്നതാണ് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് എന്നീ നിലയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓസ് ഇക്വൽ ടു ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ഫൈവ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എം ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതുതന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പറും അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൗ മെനി ന്യൂട്രോൺസ് ഡസ് ദസ് ആറ്റം ഹാസ് ഈ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് സെയിം തിങ് ഡ്രോ ദ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ദ ആറ്റം ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കണം സോ ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈ രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എ ബി സി ആർ ഗിവൻ പ്ലീസ് റെഫർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോർ ഡയഗ്രാംസ് ഞാനിവിടെ ഡയഗ്രാംസ് വരച്ചിട്ടില്ല ഡയഗ്രാംസ് അത് വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാനത് വരച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം ബോർ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് എലമെൻസിൻ്റെ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ ഈ ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആറ്റത്തിന് ഞാൻ എ എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ എന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അത് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ആവശ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നാല് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റമാണ് ബി അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറാണ് സെവൻ ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അത
ഈ കൊടുത്ത മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഏത് രണ്ടാളുകളാണ് ഐസോടോപ്പുകളായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മാസ് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാളുകളാണ് ഒന്ന് രണ്ടാളുകളുടെ അറ്റോമിക നമ്പർ ആറാണ് എ ആൻഡ് സി എ ആൻഡ് സി ആർ ഐസോടോപ്സ് ബിക്കോസ് ദി ആർ ഹാവിംഗ് സെയിം ആറ്റോമിക നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് എയും സിയും ഐസോടോപ്പുകളാണ് കാരണം അവയ്ക്ക് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുകളുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ രണ്ടും ഐസോടോപ്പുകളാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ സിക്സ് ഉള്ള ഏറ്റം ഏതാണ് കാർബൺ ഇത് രണ്ടും കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടും കാർബൺ പതിനാല് എന്ന് ഐസോടോപ്പുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് സം ആറ്റംസ് ആർ ഗിവൻ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാട്ടിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് സം ആറ്റംസ് ആർ ഗിവൻ ഫൈൻഡ് ദ നം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് ആ സിമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആറ്റമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ആ സിമ്പിൾ എഴുതിയതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായിട്ട് മാസ് നമ്പർ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സിക്സ് സി ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ട്വൽവ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റം ആദ്യത്തെ അറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് മാസ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് കാരണം എയ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടതുവശത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ മുകളിലായിട്ട് ഇടതുവശത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് മൂന്നാമത്തേതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് മാസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നാലാമത്തേതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് വിച്ച് എമങ് ദീസ് ആർ ഐസോടോപ്പിക് സോറി ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് ഇതിൽ ഏത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഉള്ളത് ആറ്റംസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ആറ്റങ്ങൾ ഐസോടോപ്പുകളാണ് കാരണം അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിമും മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഓക്സിജൻ്റെ രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഓക്സിജൻ പതിനാറും ഓക്സിജൻ പതിനേഴെന്നും പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ആറ്റംസ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആർ ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ പൊസസ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് now draw the bohr model of atom q second atom okay second atom tinte perana q ennullathu adinte bohr bohr model varakkanam 18 18 ennu kaanuna atomic number 18 aayittulla atom tinte perana q adu textbook il koduthittundu atomic number 18 aayittulla atom tinte sorry perana q okay textbook refer cheyuga atomic number is equal to 18 and number of electrons is equal to 18 ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവയെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ എയ്റ്റീൻ ന്യൂട്രോൺ ഫോർട്ടി ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റീൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എ എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ വീണ്ടും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇല ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവു
and do comment also subscribe the channel okay we'll be meeting in the next video until then bye bye